북미 연예 매체 코리아 부는 디즈니 프린스에 합격할 수 있는 남자 아이돌의 지민을 선정하였다. 해당 매체는 선정 이유에 대해서 지민의 눈부신 미소와 흠잡을 데 없는 이목구비 그리고 마음을 녹이는 다정한 성격까지 방탄소년단의 지민은 디즈니 영화에서 바로 끌려 나온 것처럼 보인다고 밝혔다. 고혹적이며 신비롭고 우아한 지민의 외모는 디즈니 애니메이션 인어공주의 에리 광자를 연상시키며 2019년 인어공주 실사판 영화 제작이 알려진 직후부터 에리 왕자 역의 지민을 캐스팅해달라는 청원 릴레이가 해외 각국 수십 개의 매체를 통해 뜨겁게 이어졌다. 실제로 지민은 미국 빌보드가 2019년 공식 트위터를 통해 진행한 인어공주의 에리 광자의 캐스팅 대결 바라나요 투표에서 조 조나스, 숀 맨더스, 해리 스타일스 등 쟁쟁한 스타들을 제치고 79%의 압도적인 지지를 얻은 바 있다. 이처럼 지민은 동화 속 왕자를 연상시키는 고품격 외모와 우아한 몸짓은 물론 지민의 그림자도 왕자님을 연상시킨다는 극찬을 이끌어내며 디즈니 프린스로 칭송받고 있다. 지민의 페이클럽 직캠 조회수가 1억이 넘는다. 뒤에 작은 것들을 위한 시의 직캠에 이어 모든 아이돌 직캠 순위 중 3위이다. 보통 인기 아이돌의 직캠은 몇백만 뷰를 찍는 것과 비교하면 어마어마한 수치이다. 지민의 직캠에는 춤 개잘쳐 춤을 위해 태어난 건가? 예술 그 자체, 주기적으로 봐줘야 돼등 매일 출석을 하는 댓글들이 줄을 잇고 있다. 또한 1억 뷰를 넘어 2억 뷰를 충분히 찍을 수 있는 직캠임에도 불구하고 아직 조회수가 1억 뷰에 멈춰 있어서 의아함을 품고 있는 시각도 존재한다. 지민의 대표적인 별명은 망개 망개떡이다. 망개떡은 맵쌀로 만든 하얀 떡을 망개잎으로 싸서 찐 떡이다. 지민의 하얗고 말랑쫑득하게 생긴 외모가 망개떡을 닮아서 생긴 별명이다. 어떤 팬사인 내에서는 망개잎이 달린 머리띠를 하기도 했다. 심지어 지민의 별명을 활용하여 한 망개떡 업체에서는 방탄소년단 지민 닮은 망개떡이라는 광고를 하기도 했다. 지민은 여성의 목소리인지 지민의 목소리인지 팬덤 내 화제에 논란이 됐던 라이프 고스 온 후렴 부분은 제작 당시 한번 불러보자 네 목소리면 훨씬 좋으니까 라는 의견으로 시도한 자신의 목소리라고 밝혀 여성 음역대까지 소화하는 무한 스펙트럼의 고음 보컬 레인지에 대한 놀라움을 자아냈다. 넓은 음역대를 자유자재로 소화 가능한 지민은 특히 섹시함과 부드러움을 자유로이 넘나드는 독보적인 느낌이 최고 강점이며 곡이 추구하는 느낌이 어느 쪽이든 완벽 특히 소화하는 능력을 갖춘 수준급의 보컬이다. 저음과 고음 중 어느 파트에서도 그 파트가 인상적으로 남게 하는 특유의 음색이 지민의 보컬을 기억에 오래 남게 하는 요소이다. 지민은 음식을 세로로 먹는 특이한 특징을 가지고 있다. 기다란 아스파라거스를 세로로 세워서 왕 먹는 모습과 기다란 고기를 세로로 먹는 모습 등을 보여주었다. 덧붙여 지민은 스테이크를 먹을 때 반지를 모두 빼놓 먹는다고 한다. 지민은 춤추는 콩알이라는 귀여움 터지는 별명을 가지고 있다. 아기 콩알을 연상시키는 뽀얗고 맑은 얼굴 때문에 콩알이라는 별명을 가지고 있는 지민이 춤을 추면 춤추는 콩알이 되는 것이다. 참고로 해외 팬들은 댄싱 빈이라고 부른다고 한다. 지민은 어린 시절 메이플 스토리를 했을 때 레벨 29를 달성한 뒤 루디 브리엄을 가고 싶어서 지구방위 본부에 갔다가 올라오질 못하고 갇혀서 울며 캐릭터를 삭제했다고 한다. 당시 지구방위 본부는 강력한 몬스터들이 대기하고 있어서 레벨이 낮은 캐릭터들은 탈 출하기 힘들어 통곡의 벽이라고 불릴 정도로 악명 높은 지역이었다. 그래서 지민과 같이 탈출하지 못한 다수의 이용자들이 울면서 결국 캐릭터를 삭제하는 일이 다반수였다. 또한 지민은 초등학교 5학년 때 메이플 스토리 때문에 친구와 절교한 적이 있다고도 고백했다. 본인의 아이디로 친구와 같이 캐릭터를 키우던 지민은 당시 구매한 메이플 스토리 가이드북 뒤에 있는 캐시 쿠폰을 어떻게 쓸지 고민했었다. 지민은 그 친구가 전화 가는 날 말도 없이 캐시를 사용해 캐릭터 머리를 주황색 호박머리로 바꿔놨다며 그래서 전화로 싸우고 절교했다고 말했다. 마지막으로 지민은 캐릭터가 모자를 쓰고 있어서 몰랐다. 그런데 모자를 벗겨보니 주황색 호박머리가 나왔다고 덧붙였다. 메이플스토리 콜라보 방송에서 이와 같이 오픈 에피소드를 밝힌 지민은 이후 멤버들과 함께 아이템을 구상하였고 BTS가 생각한 아이템은 실제 메이플스토리에서 구현되었다. 세계적인 축구 스타들이 방탄소년단 지민아리 인증하여 화제다. 거물급 선수들은 지민의 SNS에 팬심을 드러내고 있다. 트위터에선 레알마드리드 소속이자 독일 국가대표 토니 크로스가 좋아요를 누른 글이 뒤늦게 화제에 올랐다. 토니 크로스는 지난해 10월 13일 방탄소년단 지민의 생일 축하를 위해 미국 CBS 인기 토크쇼 진행자 제임스 코튼이 자신의 공식 계정에 올린 지민 생일 축하해 라는 글에 좋아요로 응원한 것이다. 잉글랜드 에버튼 소속 하메스 로드리게스도 지민의 생일에 한글 메시지로 축하를 보내 팬심을 보여줬다. 전 프랑스 국가대표 지브릴 시세도 한국 방문 당시 지민이 만든 캐릭터 취미 인형을 가득 구입했으며 특히 그에 따른 방탄소년단 지민이 없으면 살아갈 수 없다고 전하기도 했다. 일본 제이리그 이와사키 유토도 소속 구단 공식 인스타 계정에 커다란 취미 인형을 안고 있는 사진을 올려 화제가 된바 있다. 뿐만 아니라 브라질 축구 팀 그래미우 구단의 팬 계정에서 지민 사진의 구단 공식 유니폼을 합성한 지민 사진을 게시하자 소속 선수인 에베르통은 지민의 라이벌은 없습니다. 나도 지민의 팬이다며 지민이 최애임을 공개하기도 했다. 지민은 독일, 영국, 프랑스, 호주, 일본, 스페인 등 유럽 남미를 비롯한 축구 강국에서 활약하는 많은 스타 플레이어들의 최애로 케이팝 프론트맨이자 케이팝은 몰라도 지민은 안다라는 명언을 다시 한번 증명했다. 한국 간판 축구 스타 손흥민도 방탄소년단의 팬임을 인터뷰에서도 밝혀왔으며 최근 손흥민의 골 세레머니가 지민의 솔로곡 필터의 안무와 같은 동작인 것을 본 팬들은 월드클래스끼리 통한다며 응원을 보내고 있다.
지민은 부산광역시 금정구 출신으로 부산 사투리를 사용한다. 그래서인지 팬들은 경상도 사투리로 예쁜이라는 뜻의 이삐라고 불러주는 모습을 보인다. 95년생 동갑이자 같은 경상도 남자인 비와 함께 브이앱을 통해 사투리 강의를 한 적도 있다. 덧붙여 지민의 고향 부산시 금정구는 BTS 지민과 함께하는 금정여행으로 제22회 부산 국제관광전 최우수 부스 운영상을 수상해 지역 활성화를 이끌어내는 지민 파워로 화제에 오르기도 했다. 무대 위에서 범접하지 못할 카리스마를 자랑하지만 지민은 무대 아래에서 명불어전 순딩이로 돌변한다. 그 갭이 어마어마해서 멤버들도 신기한다고 평할 정도라고 한다. 방탄소년단 형라인들은 지민의 실제 성격은 유순하고 착해서 거절을 잘 못하며 말을 잘 듣는다고 증언했다. 또한 수줍음이 많고 낯을 가리는 편이라서 처음 연습생으로 합숙을 시작했을 때도 낯을 가려서 멤버들이 걱정을 했다고 한다. 그리고 멤버들의 머리에도 화한번 내지 않고 고민을 잘 들어주고 주변을 챙기는 성격의 소유자다. 방탄소년단의 형 동생 할것 없이 힘들 때 가장 많이 도와준 멤버로 지민 지민을 꼽기도 했다. 또한 세심하고 순딩한 성격뿐만 아니라 평소 생활 속 애교가 많아 모든 장난도 용서된다고 한다. 키티갱은 핑크색 머리로 염색한 지민이 마치 폭주족 키티 같아서 만들어진 별명이다. 지민은 봄날 활동을 위하여 벚꽃을 연상시키는 분홍색 머리를 보여주었고 작은 것들을 위한 시에선 진한 핑크색을 보여주며 다방면의 모습을 전했다. 2019년 10월 본인의 생일 앞두고 VM 라이브를 통해 운전면허를 땄다고 밝혔다. 이로써 현재 기준 RM을 제외하고 방탄소년단 멤버 전부 운전면허 취득한 상태이다. 지민은 2020년 8월 인더숲 첫 방송을 통해 직접 운전하는 모습을 보여줬다. 초보 운전자 지민은 그 커브의 약한 모습을 보여주며 으차 미안해요라고 사과하여 멤버들을 웃게 했다. 방탄소년단 중에서 전국의 안무 중 누군가를 들어올리는 편이라면 지민은 슈가와 함께 들리는 편에 속한다. 아크로바틱에 능하고 멤버들과 비교하여 상대적으로 작은 체격이라 들어올릴 때덜 위험하기 때문인 듯하다. 들어올리는 멤버 전국과 함께 합을 맞춘 무대는 노멀 드림, 2014년 MBC 가요대제전, 블랙스완 페어 안무 등 다수의 무대에서 확인할 수 있다. 수차례 지민에게 애정공세를 보여온 MTV UK 공 공식 계정은 여러 번 지민 아리에 나섰다. 최근 MTV UK 공식 계정은 알아야 할 것, 다섯 살 지민, 다섯 명의 지민, 어떤 것이 더 좋은가 이란 질문을 게시했다. 라이브 방송 중 멤버들의 대화였던 다섯 살 지민과 다섯 명의 지민 중 어떤 선택을 하겠냐는 질문을 되물은 것으로 당시 멤버 슈가는 다섯 명의 지민을 선택하여 개인 활동을 24시간 시킬 거라는 답으로 지민의 재능과 역량을 높이 샀다. 제 질문을 통해 팬들을 고민에 빠뜨린 MTV UK는 비주얼 때문에 다섯 명의 지민을 선택한 팬에게는 그리고 보컬도 라는 댓글을 지민은 우리의 모든 것이라며 다섯 살 지민을 선택 선택한 팬에게는 지민은 귀여움이 과부하라며 공감했다. 한 팬은 다섯 명의 지민을 고르며 한명 지민보다 나은 점? 둘도 셋도 넷도 아닌 다섯이다 라고 답했고 MTV UK는 매우 좋은 주장을 제시했다며 팬들과 함께 여전한 지민 아리에 나섰다. 지민의 MBTI는 언변농숙형 ENFJ다. 지민은 자신을 가장 잘 표현하는 구절로 사람을 좋아하고 긍정적으로 보려고 하는 시각이 강하다를 뽑았다. ENFJ는 동정심과 동료애가 많고 친절하고 재치있으며 참을성 있고 성실한 유형이다. 평소 멤버들이 힘들 때 가장 잘 도와주는 멤버로 뽑혀 지민의 숨겨진 포지션이라고 불릴 정도로 사람들을 잘 챙기는 지민과 어울리는 유형이라고 볼수 있다. 천재만재 아이돌 지민의 넘쳐나는 매력은 여기서 끝내기 어렵습니다. 그래서 지민에 대한 소개는 다음 편에도 이어집니다. 다음 편도 기대해주세요.